नमस्कार दोस्तों मैं हूं गोगी और ये है सैमसंग गैलेक्सी एस एट प्लस का पूरा रिव्यू मैंने इस हैंडसेट का अनबॉक्सिंग वीडियो पहले ही कर दिया था वो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं तो चलिए देखते रहिए ये रिव्यू ये है सैमसंग गैलेक्सी एस एट प्लस जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी कीमत है रुपीज इसकी अगर डिजाइन की बात करें तो एकदम रेवोल्यूशनरी डिजाइन है जो फ्रेम है वो मेटल से बना हुआ है और आगे और पीछे भाग में ग्लास का इस्तेमाल किया गया है और वो भी कर्व्ड ग्लास का एकदम सिमेट्रिकल लुक है ये एक बेजलेस डिजाइन है अगर आगे का स्क्रीन देखें तो ऐसा लगता है जैसा कि स्क्रीन ने सारा का सारा स्पेस ले लिया है यहां पर आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि स्क्रीन किस तरीके से कर्वड है डिजाइन के कारण हार्डवेयर बटन को निकाल दिया गया है लेकिन आप ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन का इस्तेमाल कर पाएंगे कुछ लोग सोचते होंगे कि ये कर्व्ड स्क्रीन होने के कारण एक्सीडेंटल इनपुट्स होने का चांसेस बढ़ जाता है लेकिन मैं आपको बता दूं ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं और मैं हैंडसेट को इस तरीके से पकड़ रहा हूं लेकिन देख सकते हैं कि कोई भी एक्सीडेंटल इनपुट अब तक नहीं हुआ है अब मैंने इस तरीके से इसे पकड़ लिया है और आप देख सकते हैं कि जो मेरी उंगलियाँ हैं लेफ्ट हैंड साइड की वो स्क्रीन को अच्छी तरीके से टच हो रही है एजिस पर लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो कर्व स्क्रीन होने के कारण आपको कोई भी टच का प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है निश्चिंत हो जाइए कुछ लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन से प्रॉब्लम है क्योंकि सैमसंग ने उसे पीछे वाले भाग में डाल दिया है लेकिन मैं आपको बता दूंगी जब से मैंने ये S8 एट प्लस का इस्तेमाल करना शुरू किया है मैं फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ फेस अनलॉक का ऑप्शन है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ मैं पावर बटन को दबाता हूँ और इंस्टेंटली मेरा फेस रिकग्नाइज हो जाता है इस टेक्नोलॉजी का एक ही प्रॉब्लम है कि ये लो लाइट या डार्क लाइट में काम नहीं करता है सैमसंग पे सपोर्टेड है और उसके लिए मैं आयरिस का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का मैं बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं यही रीजन है कि सैमसंग ने फिंगरप्रिंट को पीछे वाले भाग में डाल दिया है सैमसंग पे टेक्नोलॉजी से आप बड़ी आसानी से फोन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम बटन है और उसके नीचे है डेडिकेटेड बिग स्पी बटन और नीचे वाले भाग में आपको मिलेगा ऑडियो जैक यूएसबी टाइप सी पोर्ट माइक्रोफोन और स्पीकर आउट वेंट और राइट हैंड साइड में पावर बटन है और ऊपर वाले भाग में आपको मिलेगा सेम ट्रे और सेकेंडरी माइक पीछे साइड पे 12 मेगापिक्सल का 1.7 पॉइंट का कैमरा है हार्ट रेट सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है तो ये बिग स्पी क्या है इस बटन को प्रेस कीजिए पता चल जाएगा ये है सैमसंग का नया पर्सनल असिस्टेंट तो ये बेसिकली क्या काम करता है जो भी आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए जैसे कि मैंने ये फोटो खींचे हुए हैं और मेरा कल का जो अपॉइंटमेंट है और जो अपकमिंग रिमाइंडर्स है वेदर जो कर मेरा जो करंट लोकेशन है उसका वेदर वगैरह वगैरह तो बेसिकली ये आपका पर्सनल असिस्टेंट है जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों का रिमाइंड करता रहता है यहाँ पर एक बटन है जिसे मैंने प्रेस किया है और इसने बिग्स बिग कैमरा को लॉन्च कर दिया है उदाहरण के तौर पे ये माउस है और मैंने कैमरा को माउस के ऊपर लेके आया है और देख सकते हैं एक रेक्टेंगल उस पर आ गया है बिग्स बी ने इसे स्कैन कर दिया है और ये मुझे कुछ और ऑप्शंस दिखाने वाला है बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को स्कैन करता है उसे अंडरस्टैंड करता है और उस बेसिस पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाता है इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम काफ़ी एरियाज में कर सकते हैं देखिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूं और इस बार बिक्सपी ने बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लिया है और मुझे अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर दिया है मान लीजिए आप कोई हिस्टोरिकल फोटो देख रहे हैं और आपको पता करना है कि वो लोकेशन कहाँ है तो बिक्सपी का आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी चीज़ों पर तो बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिक्सपी का वॉइस असिस्टेंट ऑप्शन फिलहाल इंडियन यूजर्स के लिए डिसेबल किया हुआ है ये एक डुअल सिम हैंडसेट है और सिम स्लॉट को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट है आप दो नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक नैनो सिम और एक माइक्रो एस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं वॉइस ओवर एल टी ई सपोर्टेड है रिलायंस जियो सिम इस पर काम करता है स्क्रीन की अगर बात करें तो एस एट प्लस पर आता है 6.2 इंच का सुपर एमोलेट स्क्रीन क्वाड एच टी रेजोल्यूशन के साथ स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ही औसम है ये हैंडसेट रेक्टेंगुलर है और जो वृथ है वो काफ़ी कम है उसके कारण ऐसा लगता नहीं है कि ये हैंडसेट का जो स्क्रीन है वो 6.2 पॉइंट का है ये हैंडसेट सैमसंग एक्जिनोज 9 सीरीज डबल एट नाइन फाइव ऑक्टा कोर प्रोसेसर से पावर्ड है एंड्रॉयड नॉगेट रन करता है और इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स हैं जायरो मैग्नेटिक 
बैरोमीटर स्टेप काउंटर भी है सैमसंग गैलेक्सी एस एट प्लस आता है चार जी बी रैम के साथ में और इसमें आता है सिक्सटी फोर जी बी इंटरनल स्टोरेज स्पेस इस हैंडसेट पे एन भी है और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे वहाँ पर स्क्रीन रेजोल्यूशन का ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो एफ एच टी प्लस में होता है लेकिन मैंने इसे डब्ल्यू क्यू एच टी प्लस पर रख दिया है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ मैं एन टू टू का बेंच एप्लीकेशन मैंने रन किया था तो आप देख सकते हैं उसका स्कोर था वन और थ्री स्कोर था सेवन और अब मैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेंज करने वाला हूं सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले और वहां पर मैं इसे रख दूंगा एफ एच टी प्लस पर अप्लाई कर दिया है और अब मैं फिर से एन टू टू बेंच चेक करने वाला हूं कम रेजोल्यूशन में जो एन टू टू बेंच का जो स्कोर मुझे मिला वो था वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स और थ्री डी स्कोर था सेवेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी फोर और अब मैं इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसे और भी कम कर दूंगा एच डी प्लस पर और फिर से एन टू टू बेंच को रन करने वाला हूं तो आप देख सकते हैं लोअर रेजोल्यूशन में स्कोर और भी कम हो गया है मतलब ये कि लोअर रेजोल्यूशन में हैंडसेट इतना पावरफुल नहीं होता है लेकिन फिर भी जो बेंच स्कोर है वो काफ़ी अच्छे हैं ऐसा हो सकता है कि लोअर रेजोल्यूशन पर आपको थोड़ा सा और अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाए गेम के लिए रेकमेंडेड है कि एफ प्लस पे रखें लेकिन फुल रेजोल्यूशन पे भी आप रखेंगे तो गेम्स बड़ी आसानी से प्ले होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ओ सपोर्टेड है मैंने एक्सटर्नल पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है और वो काम कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं चलिए कैमरा की तरफ जाते हैं ये है कैमरा का इंटरफेस एच ऑप्शन अवेलेबल है और ये है सेटिंग्स ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैमरा का रेजोल्यूशन है ट्वेल्व मेगा और ये यू एच को रिकॉर्ड कर सकता है ऑटो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा क्यू एच वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकता है अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑप्शन भी अवेलेबल है और मोशन फोटो ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पर फोटो क्लिक करने से पहले कुछ रिकॉर्डिंग कर देता है ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं वो मिस ना हो जाए ये है कुछ स्पेशल इफेक्ट्स जैसे आपने स्नैपचैट एप्लीकेशन में देखा होगा तो ये सारी चीज़ें इस पर है और ये है फिल्टर्स और ये है डिफरेंट मोड्स प्रोफेशनल मोड भी अवेलेबल है स्लो मोशन हाइपरलैप्स सेलेक्टिव फोकस प्रोफेशनल मोड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैमरा डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी एक्सीलेंट है ये है कुछ लो लाइट फोटोज और ये फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टाइल्स है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल है फ्रंट कैमरा ऑटो फोकस है और बहुत ही अच्छी सेल्फी खींच लेता है ये है कुछ फ्रंट कैमरा के सैम्पल्स ये शॉट्स मैंने रियर कैमरा से खींचा है जैसे कि मैंने कहा रियर कैमरा की क्वालिटी एक्सीलेंट है और ये है सैम्पल 4K के वीडियो जो मैंने इस हैंडसेट से रिकॉर्ड किया है मैं इस वीडियो को यू एच में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी कर लेता है इसमें बिल्ट इन वीडियो स्टेबिलाईजर है और वो मैं अब आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है लेकिन फोकसिंग की अगर बात करें तो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही एक्यूरेट है यहाँ पर मैं चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि जो इमेज है वो काफ़ी स्टेबल है लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि कोई कैमरा को हिला रहा है तो स्टेबलाइजेशन है लेकिन इतना कमाल का नहीं है लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि अब मैं कर रहा हूँ तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है ये हैंडसेट स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है लेकिन आपको एक बार हैंडसेट पर स्लो मोशन वीडियोस को प्रोसेस करना पड़ेगा अगर आपको वो वीडियो किसी और डिवाइसेस पर प्ले करना है ये है स्लो मोशन सैंपल यहां पर भी मैंने एक्सटर्नल स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल किया है तो चलिए अब रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं कुछ गेम्स खेलते हैं यह है मॉडर्न कॉम्बैट फाइव गेम और जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ है लेकिन एक चीज़ नोट कीजिए जो हैंडसेट का जो स्क्रीन है ऐसा लगता है जैसे कि सारा का सारा स्क्रीन इस गेम ने ऑक्यूपाई कर लिया है बेजरलेस डिज़ाइन है इसलिए आपको जो एजेस है जो एक्चुअली स्मार्टफोन्स में जो एजेस होते हैं वो आपको दिख नहीं रहे हैं ऐसा लगता है जैसा कि जो स्क्रीन है उसने काफ़ी हद तक हैंडसेट को छुपा दिया है तो ये गेम बहुत ही स्मूदली प्ले कर रहा है 
बेंचमार्क स्कोर तो पहले से ही काफ़ी इंप्रेसिव है दूसरा गेम खेलते हैं एसपॉट एट और इसे मैं खेलूँगा हाई विजुअल क्वालिटी मोड में और ये गेम भी काफ़ी अच्छा स्मूथली प्ले करेगा इसमें कोई शक नहीं है हैंडसेट पावरफुल तो है लेकिन अच्छी बात यह है कि हीटअप भी नहीं होता है जो मैक्सिमम बैटरी टेम्परेचर मैंने इनकाउंटर किया था वो था 36 डिग्रीज इस हैंडसेट में है 3500 हजार का बैटरी और जो हैंडसेट का वेट है वो है तकरीबन 172 सेवेंटी टू ग्राम्स और थिकनेस है 8.1 पॉइंट mm. साउंड इसकी काफी लाउड है क्लियर है नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम नहीं आया ये जो एच स्क्रीन है आपने इसे सैमसंग गैलेक्सी एस सेवन एच पर देखा होगा बस उसी तरह है वही सारे फीचर्स है यह हैंडसेट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है मुझे लगे एक घंटा तीस मिनट पाँच परसेंट से हंड्रेड परसेंट तक चार्ज करने के लिए मैंने फास्ट चार्जर को कनेक्ट कर दिया है इस हैंडसेट पर एल नोटिफिकेशन है यहाँ पर और जैसे ही आप चार्जर को कनेक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाता है कि कितना समय लगने वाला है चार्ज होने के लिए यहाँ पर बता रहा है एक घंटा बीस मिनट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है लेकिन मेरे पास दूसरी कंपनी का बिट्सफुल्फ का वायरलेस चार्जर है और वो काम करता है जैसा कि आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग के जरिए भी आप फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं फुल चार्ज पर आपको मिलता है चार से छः घंटे का नॉन स्टॉप बैटरी लाइफ मॉडरेट से हैवी यूसेज के तहत इसका मतलब कि आप अगर आप मिक्स्ड यूसेज करते हैं मॉडरेट मिक्स यूसेज करते हैं तो यह हैंडसेट एक दिन के लिए आराम से चल जाएगा काफ़ी लोगों को वन से वन एंड हाफ डेज का बैटरी बैकअप इस पर आराम से मिल जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा हैंडसेट है बहुत ही यूनिक है बहुत ही पावरफुल है हीटअप नहीं होता है इसका कैमरा क्वालिटी तो एक्सीलेंट है वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक्सीलेंट है और बैटरी लाइफ की बात करें तो डिसेंट है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लेकिन ये आपको पड़ेगा तकरीबन सिक्सटी मुझे पता है आपको ये हैंडसेट बहुत अच्छा लगा है लेकिन फिर भी अपने कमेंट्स के जरिए बताइए कि हैंडसेट आपको कैसे लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद